എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ദിനമായി എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിച്ചു വരുന്നു ഹൂണ് പോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും തട്ടിമുട്ടി നടക്കുവാൻ വയ്യാത്ത അത്രയും എഞ്ചിനീയർമാരുമുള്ള ഈ കാലത്ത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ എന്ന ആഘോഷത്തെ പറ്റി ഭൂരിഭാഗം പേരും അന്യരാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ പോലും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സങ്കടകരമായ വസ്തുത മൈസൂർ ദിവാനും ആദ്യകാല എഞ്ചിനീയറുമായിരുന്ന വിശേഷതയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് കർണാടകയിലെ മഡൻഹള്ളിയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ആർട്സിൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം പൂനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ചേർന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടുകൂടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ ബോംബെ സർക്കാർ പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയറായി ചേർന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ആ കാലഘട്ട കാലഘട്ടം വിശേഷയായി കാണിച്ച നിർമ്മാണ വൈഭവം ആ കാലത്തെ വികസന സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറമായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അനവധി അണക്കെട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും വിശേഷതയായി ചുക്കാൻ പിടിച്ചു തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദ് സർക്കാരിൽ സ്പെഷ്യൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായും ഇക്കാലത്ത് ജലസേചനം റോഡ് നിർമ്മാണ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം തൽപരനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ മൈസൂർ സംസ്ഥാനത്തെ ദിവാനായിരുന്നു ദിവാൻ എന്നാൽ ആദ്യ മന്ത്രി എന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ എഞ്ചിനീയറായ ആദ്യ മന്ത്രിയായും വിശേഷതയായി മാറി മൈസൂർ മഹാരാജാവായ കൃഷ്ണരാജ ഇദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി മൈസൂരിലെ വൃന്ദാവൻ കാടിന് സമീപമുള്ള കൃഷ്ണരാജ സാഗർ അണക്കെട്ട് വിശേഷതയായ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചവയിൽ ഏറെ തലയെടുപ്പോടെ കാവേരി നദിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു അനവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയും റെയിൽവേ ലൈനുകൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തും വിശേഷതയായ ജനങ്ങളുടെ മനം കവർന്നു വിശേഷതയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഭാരതരത്നം നൽകി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സ് നൂറ്റി ഒന്ന് ആയിരുന്നു വിശേഷതയുടെ സമാധിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ മണ്ടൻഹാളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വിശേഷതയുടെ പേരിൽ കർണാടകയിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സർവകലാശാല തന്നെയുണ്ട് രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നൂറുകണക്കിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അനുബന്ധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പല കോളേജുകളിൽ പോലും ഈ ദിനം സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ കൊൽക്കട്ട ആസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗം പടർന്ന് പന്തലിച്ച അനവധി ശാഖകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു പുതിയ ഗവേഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും ആയി പോകുമ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കുവാൻ അടിത്തറ ഇട്ട മുൻഗാമികളായ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയർമാരെ മറക്കരുത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ പഴയകാല എഞ്ചിനീയർമാരെ പറ്റിയും അവർ നൽകിയ സേവനങ്ങളെ പറ്റിയും ചർച്ച ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്ത് വന്ന കുതിച്ചു ചാട്ടങ്ങളെ പറ്റി യുവതലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം പ്രൊഫഷണലുകളും തങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഈ ദിനം വിപുലമായി ആചരിക്കുന്നതിന് മുൻകൈ എടുക്കണം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ദിനത്തെ പറ്റിയും കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വേൾഡ് ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നന്ദി